ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും പി എസ് സി ത്രില്ലറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആ കട്ട് ഓഫ് കണ്ടത് മുതൽ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ആകെ ഡൗണായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇനിയിപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫൊക്കെ എൺപത് കിടക്കുമല്ലോ ഇത്രയും വലിയ കട്ട് ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ വല്ല ജോലിയും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മറുപടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നത് ഇത് അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും അല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പത് മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് വന്നത് ആ കട്ട് ഓഫ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫൊന്നും അല്ല പിന്നെ അത്ര ടൈറ്റ് എക്സാമും അല്ല ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഏകദേശം ആ അറുപത്തി ഒമ്പതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ള ആളുടെ റാങ്ക് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് റാങ്ക് അയാളുടെ മാർക്കാണ് അറുപത്തി ഒമ്പത് അതിനർത്ഥം എന്താ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ആളേ ഉള്ളൂ വെറും ആയിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് അതായത് ആയിരത്തി ഏഴ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അതായത് പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം നേർപകുതിയാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് കൂടിയതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടോ അത്ര വലിയ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് കട്ട് ഓഫ് വന്നു ഇന്ന് ആയിരത്തി ഏഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് വന്നു ഒരു ആറ് മാർക്ക് ആയിരം പേരും കൂടി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തിലേറെ പേരാണ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കട്ട് ഓഫ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ നിൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ആയിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇടാൻ പോകുന്നത് മിനിമം ഒരു മൂവായിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ഓഫ് കണ്ടിട്ട് ഡൗണായ ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനേക്കാൾ ഊർജ്ജത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്തത് പി എസ് സി ഒരു ഹെൽപ്പാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് എത്രാമത് റാങ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാണ് നോക്കുക ഓപ്പൺ കോട്ടയിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം റാങ്ക് ഉള്ള ആൾക്ക് ഈഴവ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എസ് സി സപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ പതിനൊന്ന് വരെ പോയി എസ് ടി സപ്ലിമെൻ്ററിൽ പതിനാറ് വരെ പോയി മുസ്ലിം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ പോയി എൽ സി പിന്നെ ഒ സിയിൽ തന്നെയാണ് പോണത് ഒ ബി സി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ പോയി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്പൺ കോട്ടയിലാകെ പോയത് എത്രാമത് റാങ്കാ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് റാങ്കാണ് എത്ര പേരുടെ ലിസ്റ്റാ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റാ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെ ജോലി കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിയമനം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ആയിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നാനൂറ് പേർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ഉൾപ്പെടാത്ത
ഡൗണായ ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഡൗൺ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുക രണ്ടായിരം പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പകുതിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ഉയർത്തിയത് അത് പി എസ് സി ചെയ്തൊരു സഹായമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കുക വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പി എസ് സി ത്രില്ലറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം പൂർണ്ണ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം